to try and do something rather ambitious. Сегодня я попытаюсь сделать что-то такое амбициозное. Which is to give us a survey of uh, 2,000 years of history. Мы проведем обзор двухтысячелетней истории. And in this first um, class, и в первом классе, to talk about the beginnings, мы будем говорить о самом начале. This is all background to understanding the issues of revival, renewal. И это будет как предыстория к тому, чтобы понять пробуждение и обновление. Reform and restoration. И восстановление, реформация, восстановление. Is it possible to write up on there Возможно ли писать на доске the, the words that you would use for revival? Те слова, которые ты будешь использовать для renewal, пробуждения, обновления, reform, реформации and restoration. И восстановления. Пробуждение, обновление, реформация. Revival, renewal. Reform and last one. Restoration. Mm -hmm. Reform and restoration. Обновление. И восстановление, да. Да, реформация и восстановление. Because these are all connected ideas, but they're not all the same. Потому что это все идеи взаимосвязаны, но это не одно и то же. И все они каким-то образом взаимодействуют с работой Духа Святого. И позже мы возвратимся к этому. И в начале истории церковь была полностью еврейской. Последователи Иешуа, ученики все евреи. И как об этом сказано в первых девяти главах книги Деяний. And then gradually, this ch church that's all Jewish opens to those who are not Jewish, to the Goyim, Goyim. and first with Cornelius, Acts 10 and 11, and Cornelius is described as a God-fearer. И Корнелий сказано, он был богобоязненным в Деяниях 10. And most scholars think that God fearer was was a term used for a particular category of people. И большинство теологов соглашаются, что богобоязненные термин такой относится к определенной группе людей. These were Gentiles, goyim, who Believed in the God of Israel. Это говорилось о гаима язычниках, которые верили в Бога Израиля. And they worshipped the God of Israel. И они поклонялись Богу Израиля. And they went to the synagogue. И они ходили в синагогу. And yet they did not take the step of becoming Jews. Однако они не сделали этого последнего шага, они стали евреями. Circumcised. Они не были обрезаны. So they were not subject to the law of Moses, to the law. Поэтому они не подпадали под действием закона Моисеева. And of course, the people of Israel had always had an understanding of uh, what was obligatory for morally, what was required of those who were not и, конечно, люди понимали, какие же требования предъявлялись к неевреям. Часто 
эти требования называемые uh, завет Ноев so, или законы Ноя. Поэтому первая стадия, первый этап начался с Корнилия. No Затем следующий этап, это когда абсолютные язычники, безбожники, которые никакого отношения не имели к Богу Израиля. Antioch, это происходит в Антиохе, произошло в Антиохе. И это написано в последней, второй половине 11 главы Деяний. So Поэтому Антиохе это первое место. Первый город, где община верующих состояла уже из евреев и из гаим, которые были обращены в веру, в веру в Бога, Отца Иешуа. Конечно же, Павел, апостол Павел был в Антиохе. И миссия, которая была возложена для других народов на Варнаву и Павла, вышла из Антиохии. So Antioch is the first place of the church of the one new man. Поэтому Антиохия это первое место одного первого нового человека. That Paul writes about in Ephesians. О чем Ephesians. Павел написал в послании к Ефесянам. In Ephesians 2. Один новый человек в Ефесянам второй главе. Where he speaks about Jew and Gentile being reconciled. Где он говорил о примирении евреев и язычников. In one body, в одном теле the cross, через крест and that they become, they are united. God destroys the wall of hostility, of то, enmity. они объединены и бог разрушил uh, преграду uh, стену враждебности между ними This is what it says in Ephesians 2. об этом сказано ефесянам второй главе And in fact, in Ephesians 2, it's very interesting to look at the contrast between verse 12 and verse 19. Кроме того, интересно посмотреть на контраст между 12 и 19 стихами в Ефесянам 2 главе. So, if you look at Ephesians 2:12, если вы откроете Ефесянам 2:12, you see that he Paul describes the condition of the pagans of the Gentiles before their conversion. Павел говорит о состоянии язычников до их обращения. He says, "Remember that at that time you were separate from Christ, from Messiah." Помните, что вы были тогда отчуждены от Христа, от Мессии. Excluded from citizenship in Israel. Отчуждены от общества израильского. Foreigners to the covenants of the promise, чужды заветов обетования, without hope, не имели надежды, and without God in the world, и были безбожники в мире. And then it speaks about how um, those who were far away, the Gentiles, have been brought near Затем through the blood of Yeshua. Затем язычниках, которые были далеки, и теперь они стали близкими через кровь Иешуа. But it's then he come in verse 19. He's writing to these converted Gentiles. Он обращается к этим обращенным язычникам. He'd spoken about their previous state before conversion in verse 12. Он говорил об их прежнем состоянии в двенадцатом стихе до обращения. And now in verse 19, he tells them what their new condition is. И теперь в 19 стихе говорит о новом состоянии их Вишуа. 
So he says, you are now no longer foreigners and aliens. теперь он говорит, вы более, так вы уже не чужие и не пришельцы. But fellow citizens with God's people. Но сограждане святыми своей Богу. And members of God's household. И сограждане святым своей Богу. And so, you see, the picture we have here is that the church is a, a renewed Israel. И здесь картину мы видим такую церковь это обновленный Израиль. And um, we can understand many things in the New Testament in this light. И многое можем понять в новом свете в таком свете. For example, Jesus' choice of the twelve. Например, избрание Иисусом двенадцати. Очевидно, что Иисус избрал двенадцать учеников из двенадцати колен Израилевых. И есть стихи в Новом Завете, которые подтверждают это. So the idea that um, The church is something completely different from Israel. Поэтому та идея, что церковь это что-то абсолютно отличающееся от Израиля, is not right. Неправильно. And the idea that that for Jews to be saved, they have to be brought sort of out of Israel into the church. This is wrong. И также идея, что Евреи, чтобы спастись, должны быть исключены из Израиля и быть присоединенными к церкви, тоже неверно. И эта картина, которую мы видим в Ефесянам 2 главе, то, что церковь — это обновленный Израиль, окруженный вокруг Ишуа, либо центром ливается Ишуа, So the, the, the Jewish people have to be presented with Yeshua. Поэтому Иешуа нужно рассказать, передать евреям. And the Gentiles have to be brought into this renewed Israel. И язычники должны присоединиться к этому обновленному Израилю. So at the beginning, поэтому в начале, we have a picture that's like this. У нас была такая картина. We have Israel. Был Израиль. Here and then we have a See, it's it's very difficult to represent everything. It, Of God's plan in a diagram. Очень трудно в виде диаграммы представить Божий план. Поэтому это не все объяснит. Этот круг, эта окружность, это Израиль. Затем часть, которая уверовала в Ишуа, в Израиле. So, but actually, of course, Yeshua is really in the center of Israel. Ну, конечно же, Ишуа находится в центре Израиля. Um, so that this picture doesn't express that very well. Поэтому на этой картине мы это не увидим. But then we get the Gentiles who weren't part of Israel. Есть язычники, которые не были частью Израиля. Being brought in and connected with Israel. Они были соединены с Израилем. And so this becomes the church. И это становится церковью, этот круг. And um, this was the situation after um, Antioch, after the decisions of the apostles and elders of Jerusalem. И такое была, такая была ситуация после решения апостолов в Иерусалиме. О чем мы читаем в Деянии 15 главе. 
And that was the situation around the years 52, um, in the first century after Yeshua. Okay. Now, what we know that this situation did not last. Мы знаем, что так не продолжалось долго. Но такое картина, такой образ выражает желание Бога, либо то, что в сердце Бога. Если взять церковь как тело Иешуа, To be a union of Jew and Gentile. Uh, это должно быть в церкви должно быть единство еврея и нееврея. This is what Paul says in Ephesians 2. Об этом Павел говорит в Ефесянам второй главе. You get a similar teaching in Romans. И такое же учение мы можем найти в Римлянам одиннадцатой главе, image. где другой образ. In Romans 11 with image of olive tree. Там образ взят маслины. Now, this situation did not last. И такое положение дел so долго не длилось. Почему? Что произошло? Well, first of all, the, of course, the admission of the Gentiles, the decision at Jerusalem. Потому что по решению в Иерусалиме то, что было принято, the Holy Spirit, the Holy Spirit led. Um, Paul, Shimon, and Yaakov то, что Дух Святой вел Петра, Павла, Якова, и они все были в единстве. So и они пришли к общему согласию, общему решению. И они заметили, что это дело Духа Святого. It has seemed good to the Holy Spirit and to us. И они сказали, что Дух Святой полагает это нужным, полагает это хорошим. Так и мы. И решение принято в Деянии 15 главе формирует основание для правильного отношения между верующими евреями и верующими неевреями в Ишуа. И позже об этом говорю, буду говорить. Of the Jews. Конечно же, такое решение в Деянии 15 главе не очень понравилось некоторым евреям. And what we find is that towards the end of the first century, и то, что мы видим, что к концу первого века, the, the believers in Yeshua, there's a decision of the rabbis in the land, было такое решение принято раввинами в земле, to exclude The disciples of Yeshua from the synagogue. Исключать верующих в Иешуа из синагог. Now, um, sometime in some books, you you read um, that the the Jewish believers were all expelled from the synagogue towards the end of the first century. И некоторые литературы даже можно найти упоминание, что все верующие в Ишуа евреи были изгнаны из синагог по концу первого века. Actually, that's not accurate. В принципе, это не точно. What happened was, there was a meeting of rabbis То, что произошло, была встреча раввинов in Yamnia, Явне. Явне, and th they made a decision. И они приняли решение. And th but the rabbis of Of Yav at Yavne, the rabbis in the land who were there had no authority to make a decision for the whole Jewish people. Но у этих раввинов в Явне не было права принимать решения за всех евреев. They, they had no authority over the synagogues of the diaspora. У них не было власти над синагогами, находящимися в диаспоре. And so this decision was important. 
one at, at Yavne, и поэтому это решение в Явне было важным. Land, потому что это таки привело к изгнанию, исключению евреев из синагог в самом Израиле. Even there, there are records of, of cases where даже есть и записи такие, что в некоторых случаях евреев не изгоняли, не исключали. Now, и очень много провели исследований между взаимоотношениями между евреями and и неевреями в самом начале. Есть очень много разных мнений. The, probably the majority opinion и большое, большинство мнений, которые существуют, говорят, что это процесс разделения, что этот процесс ушло некоторое время, и этого не произошло повсеместно, повсюду, за один раз или за so, какой-то один момент времени. Поэтому он на протяжении последующих 150 лет после жизни Иешуа, уже во втором веке после Иешуа, увеличивалось разделение. Но также все еще были места, когда были верующие в евреи в синагогах, которых не исключали, не изгнали. Поэтому изгнание из синагог евреев, верующих евреев, вышло, привело к такой ситуации. Вот Израиль, которые отрезали верующих евреев от себя. Но те все еще оставались частью церкви. Но и это тоже долго не длилось. И на этот процесс даже ушло больше времени. So, Поэтому... Это не произошло за один момент. Это не было какое-то одно решение, так чтобы верующие евреи должны прекратить следовать еврейским традициям для того, чтобы следовать за Ишуа. Но так и произошло, так и было. И уже к четвертому веку так и практиковали. Всякий, кто хотел стать частью церкви, Иисуса и исповедовать веру публично в Него, он должен был отказаться от всех еврейских традиций, никаких контактов не иметь с синагогой, и приходили к такому выводу, что становитесь христианином, то вы перестаете быть евреем. Один из мессианских еврейских лидеров, которого я хорошо очень знаю, Даниэл Джастер. Я знаю, что он здесь учил. Дан Джастер 
И он говорит, что именно это стало причиной напряжения всей истории. В чем как и церковь, так и синагога согласились. Пришли. И те другие согласились. Невозможно быть евреем и христианином в одно и то же время. Затем верующие евреи в Иисуса были отделены от синагог и отделены от церкви из них евреев. И такая ситуация развивалась наверное 300 лет. Но не есть ни одного но не было ни одного события, благодаря которому мы могли бы сказать, что из этого события это привело к такой ситуации. Все развивалось постепенно. Почему это произошло? That had a big effect Два основных события, которые очень сильно повлияли здесь. Это относится к истории Иерусалима. И особенно в частности взятие Иерусалима римлянами в 70-м году. Также разрушение храма. And then the total, um, the destruction of Israel of Jerusalem again in 135. Both of these events in the year 70 and the year 135 were the consequence of Rome of the armies of Rome um, suppressing Jewish rebellions. Стало последствием того, что римские войска подавили восстание евреев. Now, why did these events have effects on relations between Jews and Gentiles? И почему эти события повлияли на взаимоотношения между евреями и неевреями? First of all, um, many, um, many Jewish um, people thought um, that they saw these rebellions against Rome. Во-первых, многие евреи думали, они видели этот бунт, эти бунты. Terms. They saw them in messianic terms that it was that this was connected with они видели этот бунт в мессианском ракурсе, то, что мессианские евреи приготовят путь для Мессии. Они И верили, что когда придет Мессия, то в этом случае угнетение от римлян завершится. Неверующие евреи в Ишуа не отождествляли себя с этим. Верующие евреи в Ишуа ушли из Иерусалима до 70-го года из-за пророчества, которое было дано им. And so th this caused the Jewish believers to be suspect in the eyes of the Jewish nationalists. Можно сказать, это стало причиной подозрений uh, еврейских верующих, верующих евреев вышло со стороны евреев-националистов. But 
the Jewish rebellion that began in the year 132 The man who led it regarded himself as the Messiah. And of course, the Jewish believers in Yeshua who knew that the Messiah is Yeshua, they could not accept this. And this caused a further tension between the Jewish believers and Yeshua many in the synagogue. The other way in which these events of 70 and 135 influenced um, this и как еще события 70 135 годов повлияли на их отзамотношения то что произошло с иерусалимом it seems it was interpreted in very different ways by the Jewish believers and by the Gentile believers видно что по другому по разному интерпретировали это верующие евреи верующие не евреи вышло how did the Jewish believers in Yeshua, understand the destruction of the temple in 70. And the flattening of the city, destruction of everything in 135. Well, we don't have records of how they understood it. But it's not hard to have a very good idea of how they would have understood it. Because I think it, they would have understood it as the prophet Jeremiah understood the destruction of the temple by Nebuchadnezzar. And we find the model for this in in the book of Jeremiah. Especially in the book of Lamentations. And so they would have understood the destruction of Jerusalem as a punishment for the sins, the rebellion of Israel against the God of the covenant, but they would not have understood it as God finally rejecting his people. So the Gentiles, however, либо верующие из язычников, которые не любили таким же образом Израиль и Иерусалим, они по-другому совсем поняли эти события. Потому что все они помнили слова Иисуса, пророчества that we find, for example, at the beginning of Matthew 24, when Jesus tells them, verse 2, I tell you the truth, not one stone here will be left on another, every one will be thrown down. So So all of them, the Jews and the Gentiles, would have understood that what happened in 70 AD was a fulfillment of this prophecy of Jesus. But the, the Jews understood it as punishment, but not as final rejection. Because they knew the God of the covenant was always faithful to his promises. But the Gentiles interpreted it that God was finished with Israel. And this 
contributed strongly to the emergence of replacement teaching. И это очень сильно вклад внесло было вложение в теологию замещения. The idea that God has rejected the idea, Jews. Что Бог отверг евреев. That the Jews are not any more God's chosen people. Что евреи больше не являются его избранным народом. And that he, the church has taken the place of Israel. И то, что церковь заняла место Израиля. Now this false idea. И эта лжая идея. Began. It gained strength through. This interpretation of what happened to Jerusalem. Очень сильно укрепилась благодаря тому, что произошло в Иерусалиме или с Иерусалимом. But the rejection of a Jewish part of the church, expression of the church, еврейская составляющая церкви, did not happen all at once. Не не произошло за один раз. So, for example. It, it just after the year 150, Поэтому где-то в 150-м году uh, Justin, who Иустин, was martyred in Rome, который был мучеником, uh, убит в Риме, and who had been born in the land, in fact, и который был рожден в Израиле даже, was not Jewish, и он не был евреем. Um, he spoke about the Jews who uh, believed in Yeshua and still observed uh, the law as far as they could. He saw that he saw this as legitimate but as sort of inferior as As though when they understand more, they'll stop doing that. Но в то же самое время он это видел как что-то низкое, потому что когда они начинают понимать больше, они будут прекращать заниматься прежним. So Justin was influenced by replacement thinking. Поэтому даже на Иустина повлияла теология замещения. But he he hadn't um, come to the point of saying that these are not true believers. И он не дошел до такой точки, чтобы сказать, до такого момента, чтобы сказать, что это не настоящие верующие. И поэтому это был такой значительный, значительный переход, либо шаг к будущему, и что потом будет видно в четвертом веке. Когда уже будут говорить, что евреи, верящие в Ишуа, должны перестать быть евреями. И это все произошло с абсолютной противоположностью решению апостолов в Деянии 15 главе. How much longer do we have in this session? Ten minutes. Okay. Now, another element in in the separation еще один элемент в разделении was connected with the observance of the feasts. Взаимосвязан с праздниками. And particularly the date of the celebration of Pesach, or the celebration of the death and resurrection of Yeshua. И в частности празднования Песаха, празднования смерти воскресения Иешуа. Now, here again, I find quite a number of books say things that are not accurate. И здесь тоже я много книг встречал, где неточности. So, probably what What I'm going to tell you, you may not have heard before. Поэтому, возможно, то, что я скажу вам, расскажу вам, вы раньше не слышали. You see, the by the middle of the second century, к середине второго века, the Gentile Christians, 
неверующие, верующие не евреи. For choosing the date when they celebrated the resurrection of Yeshua. Либо верующие из язычников, у них были различные практики, либо то, как они избирали день для празднования воскресения Иешуа. There were, the, the, on the whole, the Christians of Asia Minor, если взять христиан, which is present-day Turkey, Средняя Азия, что сейчас в настоящее время это Турция, they followed the Jewish calendar. Следовали еврейскому календарю. And celebrated the resurrection the third day И не отмечали after воскресенье на третий Pesach. день. На третий день после Песаха. A lot of the church, И больше however, церкви, однако, celebrated the resurrection of Jesus праздновали воскресенье Иисуса. Um, on The first day of the week. В первый день недели. Now, so the original um, difference here И was not a rejection of Jewish patterns. Поэтому первоначально почему эта разница была? Это не было из-за это не было из-за отвержения еврейских традиций, еврейских праздников, той модели, как, какую следовали евреи. Потому что иногда выпадает на понедельник, иногда на пятницу, другие дни, не следует какому-то определенному Now, in the year that Jesus died, и в тот день, когда умер Иисус, this, the third day was the first day of the week. третий день выпал на первый день недели, как сказано в Писании. Поэтому первоначальное отличие некоторые все еще праздновали на третий день от Песаха. And others on the first day of the week following Pesach, а другие продолжали следовать первый день недели после Песаха на той неделе. This difference originally occurred Это такое отличие. Отличие появилось. Разница между разными людьми, как они праздновали, по двум причинам. One is that Pesach doesn't um, happen on the same day of the week every year. Первое, то, что каждый год Песах в разные дни выпадает. But the other reason was причина, the importance of the first day of the week. Это важность первого дня недели. Biblically. And Biblically. Because the first, they also spoke of the eighth day. Также они говорили еще о восьмом дне. The first day and the eighth day. О первом дне и восьмом дне. This connects the resurrection of Jesus with the creation. Они таким образом связывали, взаимосвязывали Uh, воскресение Иисуса с творением. И восьмой день — это как символ завершения всего. So the, phrase, the the Поэтому такая, такой смысл был в этой фразе «первый день недели». И Jesus to Yeshua being the firstborn from the dead. Также они вза взаимосвязывали это с тем, что Иисус первенец из мертвых. So these were the reasons why the, um, it was originally celebrated on the the resurrection. On many Christians celebrated it on the first day of the week following Pesach. Поэтому по таким причинам многие христиане Тогда праздновали воскресенье на uh, Иисуса на первый Now, день. Первый in other words, недели. this difference um, of the celebration of the day of the resurrection. И эти отличия в отлич отличия в днях празднования. It, it was not originally caused by replacement thinking. Это первоначально не было uh, этому не способствовала теология замещения первоначально. But later, позже, when you see the decision 
that it was not allowed to celebrate the resurrection anymore on the third day after Pesach. Но потом уже, когда приняли это решение, что невозможно праздновать воскресенье на какой-то другой день. That decision was made in the year 325. Это приняли решение в 325 Of the decisions of the Council of Nicaea, и записи того собора в Никее, no mention of the date of Easter, of, of the resurrection. There's no mention of that нет, in the records of the Council of Nicaea. Упоминания нету записи дня Пасхи. But the emperor decided it. Но император решил. And the emperor In his, the reasons he gave were very anti-Semitic. И император так решил, и его причины причины были очень антисемитскими. And the reasons the emperor gave were for total separation of everything Christian from everything Jewish. И причины, которые дал сам император, были чтобы разделиться, отделиться от всего еврейского. And the acceptance of the emperor's decision. И приняли они решение императора. In effect, made it impossible for Jewish believers to continue within who who followed the date of Pesach, so to who to continue within the communion with the Gentile Church. Таким образом, это стало невозможным для тех евреев, которые следовали образцу. Пасхи еврейская третьего дня после Пасхи невозможно праздновать по-другому, как они празднуют. Затем взаимосвязь близкая между церковью и императором. That began to lead to the situation of Jews getting worse привело к тому, что для евреев все стало становиться еще хуже. Стали появляться ограничения для евреев, которых не было раньше, когда были императоры язычники простые. Есть ли у вас вопросы? Каком еврейском? Who was present on uh, council in, in Nicaea? Nicaea. There were 318 bishops of the church. There were, or it, it was over 300. Более чем 300 человек. I think there were 18 who came described as coming from Palestine. 18 из тех человек сказано, что они прибыли из Палестины. But there was no leader of the Jewish believers. No. Не было лидера, который бы представлял верующих евреев. И у нас нет точной информации о группах верующих евреев того времени. This is partly because somebody said history is written by the victors. 
by the winners. И частично это из-за того, как говорят, что история написана победителями. And um, so th there's there's not many records that survive of writings and evidence from the Jewish communities. Записях о существовании еврейских общин, верующих евреев, Вешуа. But um, there's a, a lot of study of this. Но много проводят изучение этой темы, исследований. Это три года назад была издана книга по этой теме на 500 страниц. Что они сделали там, исследовали все доказательства упоминания верующих евреев в первые 500 лет после Ишуа. То, что они говорят, это точно можно сказать. Но многие другие доказательства, они такие неясные, размытые. Не точно ясно, and были ли то верующие в евреи, либо не евреи. Um, so, you know, Поэтому мы не, точно не знаем, сколько было тогда верующих евреев в Ишуа, сколько было общин таких. Но it seems that communities of Jewish believers но складывается ощущение, что общины зверующих евреев дол долгое время существовали. Как в самом Израиле, так и в современной Сирии. То, что сейчас мы знаем Сирия в той местности. Но не было никаких представителей от этих общин в этом, на этом Никейском соборе. Okay, so Сейчас мы сделаем перерыв. <coughs>